രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊതുപരീക്ഷ മാർച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് എസ് എസ് സി ഇ ആർ ടി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠനത്തിൽ മികവ് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ല മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാനും ആ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നാം ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ട മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്നമർത്തുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ആകെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് അഥവാ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ആ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റിലും ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ മേഖലകൾക്കാണ് പ്രത്യേകം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി നോക്കാം ആദ്യം ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകേണ്ട മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോ ഓർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫയോൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പതിനാല് തത്വങ്ങളുണ്ട് ആ പതിനാല് തത്വങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ദെൻ ടെക്നിക് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറാണ് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടെക്നിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലും ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുടനീളം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ അഥവാ ഉദാരവൽക്കരണം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അഥവാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അഥവാ ആഗോളവൽക്കരണം ഈ മേഖലകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി യൂണിറ്റ് നാലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് നാലിൻ്റെ പേര് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായി ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് ഇനി യൂണിറ്റ് അഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓർഗനൈസിങ് അഥവാ സംഘാടനം അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി യൂണിറ്റ് ആറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് അഥവാ ഉദ്യോഗവൽക്കരണം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാഫിംഗ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്
വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു തിയറിയാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോവിൻ്റെ നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡർ ലീഡർഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ലീഡർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയവും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ദെൻ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്തുണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഏഴിൽ നിന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം ദെൻ യൂണിറ്റ് എട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അഥവാ നിയന്ത്രണം അവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺട്രോളിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് താരതമ്യേന ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് നയനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മുൻപോട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിനിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി യൂണിറ്റ് പത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ പിന്നെ സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവ അവയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് പത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ യൂണിറ്റ് പതിനൊന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് താരതമ്യേന വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് പ്രൈസിംഗ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ യൂണിറ്റ് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നെയിം ഓഫ് ആക്ട് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിഡ്രസൽ ഫോംസ് അണ്ടർ സി പി എ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും മേഖലകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം വീഡിയോകളാക്കി ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയ്ക്കായി ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 